نكمل مع بعض الكورس الخامس للسي المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الـ if condition وقلنا بالنسبة للـ relational operators اللي هو أكبر منه أو أصغر منه أو أكبر منه أو يساوي أصغر منه أو يساوي أو لا يساوي اللي هي العلامة دي فهنا مثلا بقول انت x بتساوي 20 بتقيمة بدائية لـ x 20 و y 30 وقلت لو الـ x أكبر من 10 يبقى حاطط بقى x is bigger than 10 ولو هنا في النستد اف اللي هو اف جوه اف لو الشرط ده اتحقق هيبص على الشرط ده لو الشرط ده ما اتحققش مش هيبص على الشرط ده فهنا هيبص على الشرط هل الواي اكبر من 10 يبقى هيطبع واي يبقى اكبر برده من 10 وممكن احط هنا ايلس طب هنا لو الشرط ده ما اتحققش لو كانت الاكس بتساوي 10 او اصغر من 10 يبقى لو الشرط ده ما اتحققش هيطبع x is smaller or equal to 10 وبعد كده هيبص على الشرط لو الشرط ده اتحقق يبقى هيطبع y is bigger than 10 الاثنين بيجر طب لو انا غيرت ده خليته 5 يبقى x is smaller بعد كده بص على الشرط بتاع ال y اتحقق طب لو خليت ال y برضه 5 يبقى هيطبع x is smaller or equal to بس في طريقة تانية عشان انا ابص على الشرط اللي هي switch switch بتقبل مشكلتها انها بتقبل ثوابت بس ما ينفعش استخدم فيها relational operators ما ينفعش اقول لو ال x اكبر من او اصغر من لا انا هنا بقول لو ال x بتساوي كذا بس فهنا بكتب switch والمتغير اللي انا عايز ابص على حالته وارنا كل ال x فهنا بقسمها كذا حالة وبسمي كل حالة بكيس بقول كيس والرقم اللي انا عايز اشوف هل الاكس بتساويه ولا لا فكيس 1 مثلا ونقطتين فوق بعض كيس 1 هنا بشوف لو الاكس بتساوي 1 اعمل كذا ولازم انهي كل كيس ببريك بريك اللي هو عشان يطلع من ال... من السويتش اللي هو فيها لو سبتها هتعمل معايا مشاكل وهنعرف ايه نوع المشاكل فهنا ببص على لو ال لو الاكس بتساوي واحد اتباع واحد لو الاكس بتساوي 2 اتباع 2 لو الاكس بتساوي 5 اتباع 5 لو ما بتساويش اي حاجه من دول خش على الديفولت كيس اللي هو اتباع ده فبين معنى حاله الاكس بتساوي 5 هيطبع المفروض الاكس بتساوي 5 اهو طب لو انا خليتها 2 هيطبع 2 طب تعالوا نشوف لو احنا شلنا البريك لو احنا شلنا حته اللي هو بيطلع من حالة السويتش طبعا اكس بتساوي 2 واكس بتساوي 5 بمعنى ان هو لما طلع من البريك هنا اتحقق الشرط ده ودخل ودخل على اللي بعديه على طول من غير ما يبص على الحالة دي اتحققت ولا لا فطبعا ده طب تعالى نشوف لو ما اتحققش ولا شرط من دول او اكس دوزنت ايكوال 1 اور 2 اور 5 بص على الشرط ده بص على الشرط ده بص على الشرط ده مفيش حد منهم اتحقق فدخل على الديفولت كيس ودي برضو ينفع استخدم فيها النستد يبقى النستد سويتش فهنا كيس 1 ممكن اكتب هنا سويتش كمان او مثلا سويتش واي واكمل كيس زي ما انا عملت جوه بالظبط ندخل على اللوبس اللوبس هي حلقه تكراريه بتفضل تعيد نفس الحاله بعدد من الحالات انت عايزها او بعدد من الحالات انت مش عارفها بس تحط كونديشن توقفها يعني ايه كل الهري اللي انا عمال اقوله نعرف حالتين من اللوبس اول حاجه وايل تاني حاجة فور وايل بمعنى صح طول ما وايل وبحط الشرط اللي انا عايزه اللي هو كونديشن ونقول مثلا وايل اكس اكبر من خمسة بقول طول ما الاكس اكبر من خمسة اعمل اللي هنا واقول مثلا برنت اف اطبع لي الاكس اكس ماينس ماينس اللي هو هيجيب قيمة الاكس الحالية ويطرح منها واحد بمعنى كده ان هو الاكس بدأ منها ب 10 وشايف الشرط ده اتحقق اه يبقى اعمل كده لحد ما الشرط ده مش هيتحقق وهيطلع بره اللوب وهيطبع اول اكس ب 10 بعد كده يفضل يمشي لحد ما هيوصل ل 5 الشرط ده مش هيتحقق فمش هيطبع ال 5 فاجي اهو طبع 10 9 8 7 6 عشان نوضحها اكتر 
اه عشان كده سحبان زي العسل في صوره ثانيه للوايل اللي هي دو دو بعمل كده واحط الامر اللي انا عايز اعمله اللي هو يعتبر نفس الامر ده وبعد كده بحط في الاخر الشرط بتاعي وانهي بسيمي كولوم في الحته دي ايه الاختلاف بين ده وده ان ده بيبص على الشرط الاول بعد كده يعمل اما ده بيعمل بعد كده يبص على الشرط ده الاختلاف الوحيد اللي بينهم طبعا عايزين نشوف حاجه اسمها الانفينيت لوب الانفينيت لوب اللي هي حلقه ما بتخلص احنا هنا وايل لما بنحط اي شرط في الدنيا الشرط بيتعامل على انه بولين ده بمعنى اصح يا ترو يا فولس لو ترو يبقى اعمل الشرط لو فولس ما تحققش الشرط هي بالظبط زي هي هي الاف الاف لو اتحقق اعمل لو ما تحققش ما تعملش فوايل الترو على طول بنعبر عنها برقم واحد والفولس بنعبر عنه برقم زيرو فلو انا كتبت هنا وايل 1 يبقى الشرط ده هيفضل يمشي على طول مش هيقف فلو انا شغلته دلوقتي البرنامج هيهلل فتعالوا نشوف خطوه خطوه هيمشيها البرنامج الكود ده عشان بستقبل حرف من من الكيبورد مش هنستخدمه دلوقتي البرنامج هيفضل يمشي الى ما لا نهايه ولو وايل زيرو يبقى مش هيدخل الشرط اساسا وهيطلع من غير ما يعمل اي حاجه لان وايل زيرو هي هي وايل فولس ونفس الحكايه في نيست لوب اللي هو ممكن اعمل وايل جوه وايل بشرطين مختلفين خالص ويمشوا تحت بعض ندخل على اللوب الثانيه اللي هي فور فور بحدد نوعا ما عدد المرات اللي انا عايزها الشكل الاساسي بتاعها فور start semicolon condition semicolon counter وافتح البراكتس وهنا الستيتمنت بتاعتي الستارت دي الحاله اللي انا هبدا بيها ونقل مثلا متغير نعمله من انت اي ونديله بدايه زيرو الكونديشن بتاعتي ايه هقول طول ما الاي اصغر من الاكس الاكس مديها ب 10 الكاونتر اللي هو هيفضل يمشي قد ايه بالواي اقول واي بلس بلس فهيبدا من واي بتساوي زيرو الواي اصغر من الاكس طول ما الواي اصغر من الاكس هيفضل يمشي على الاي وحيد وهيحقق اللي هنا وبنت نعرف الاي بس بره بلاش نعرفها بره اهو الاي بدا بصفر فضل لحد ما الشرط ده الشرط ده ما اتحققش لحد ما الاي بقت يساوي الاكس او اكبر منها طب تعالوا مثلا ناخد مثال لو انا عايز احسب الاعداد الزوجيه من صفر ل 10 هحتاج ايه هحتاج متغير ونسميه مثلا صم واجي له ان هو يبدا بصفر والعدد اللي هيمشي معايا هو اي واقول طول ما الاي هبدا بصفر وطول ما الاي اصغر من انا عايز اشوف مثلا انا عايز احسب لكام عايز احسب ل 10 وناخد ال 10 معانا ايه الشرط بتاعي بتاع الاعداد الزوجيه لو الاي مودولس 2 يساوي صفر يبقى ده عدد زوجي يبقى الصم بلس يساوي اي وهطبع في الاخر قيمه الصم فكده هيبدا الاي بصفر هيفضل يمشي لحد ال 10 وهيحوض ال 10 معانا يمشي وحيد ويشوف هل قيمه الاي دلوقتي لما باقي الاسم على الاثنين تساوي صفر كده هعرف ان ده عدد زوجي فهجمعه على الصم والصم بادئ بيها بصفر فهو جمع الاعداد من صفر ل 10 الاعداد الزوجيه وطلع مجموعها 30 طب لو عايز الاعداد الفرديه مجرد دي هخليها واحد ونفس الحكايه ممكن نستد لوب بالنسبه للفور اعمل فور جوه فور طب في حاجه مهمه جدا لازم نعرفها اللي هي البريك اللي انا استخدمتها ممكن برضو استخدمها جوه الوايل طب لو انا قلت لك وايل 1 وقلت لك ان الصم بلس بلس امتى 
اقدر اطلع من هنا ممكن احط كونديشن قلت لك ان اف سم بيساوي 10 بريك هنا اهو هنا فضل يمشي وحيد اللي هو انفنت لوب يفضل يزود على الصم واحد 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 ولما وصل لان الصم بتساوي 10 عمل بريك بريك بتطلع من اللوب اللي هو فيها طلع من اللوب بتاعة الواحد اللي هي الوايل بعد كده كمل حياته عادي في حاجة تانية الكونتينيو هنا يعني ايه بقى كونتينيو؟ كونتينيو بمعنى بمعنى عمي فكك من الفاليو بتاعة الاي دلوقتي ارجع تاني للكونديشن بتاعك بمعنى ان هو هيمشي هنا صفر واحد اتنين تلاته اربعه يجي يوصل للخمسه الشرط ده هيتحقق هيجي يبص طب الشرط ده اتحقق انا هعمل ايه؟ هعمل كونتينيو يبقى مش هيكمل مش هيكمل اللي بعد الاف يرجع تاني هتبقى الاي بسته ويكمل عادي خالص فهيجي يطبع طبعا صفر واحد اتنين تلاته اربعه وصل للخمسه عمل كونتينيو فراجع تاني بعد كده كمل السته لان الشرط هنا متحققش عند السته وكمل لحد الاخر طب لو انا قلت هنا لو الاي اصغر من خمسة يبقى كده مش هيطبع من صفر لحد اربعة بدأ من خمسة لان لما وصل للخمسة هنا الشرط ما تحققش طبعا هنا البرنت اف عادي ده كل حاجة بالنسبة لللوبس اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا شكرا